আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি যে অধ্যায়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে অষ্টম অধ্যায় এই অধ্যায়ের নাম আদর্শ গ্যাসের তাপগতি ও প্রক্রিয়াসমূহ তো প্রথমেই আমি যেটা বলবো আদর্শ গ্যাসে এই অধ্যায়ের নামকরণটা আদর্শ গ্যাসের তাপগতি তাপগতি ও প্রক্রিয়াসমূহ আদর্শ গ্যাস কেন বলা হয়েছে এটা আগে বলি আদর্শ গ্যাস হচ্ছে যেগুলো আমরা আগেই জেনেছিলাম যে আদর্শ আদর্শ গ্যাস কি আসলে যেগুলো চার্লসের বয়েলসের সূত্রগুলো মেনে চলে তারাই আদর্শ গ্যাস আদর্শ গ্যাস ধরা হয়েছে এই কারণেই মানে তারা যে সূত্রগুলি দিয়েছে সেগুলোর উপর বেস করে এখানে অনেকগুলো ফর্মুলা স্টাবলিশ করা হয়েছে যেহেতু তাদের সূত্র দিয়ে বেস করে এখানে ফর্মুলা স্টাবলিশ করা হয়েছে সেক্ষেত্রে অবশ্যই গ্যাসটাকে আদর্শ হতে হবে তো এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে তাপগতি ও প্রক্রিয়া প্রক্রিয়া জিনিসটা কি আমরা এতদিন শিখেছি যে বা এর আগেও শিখেছিলাম যে থার্মোনামিক্স প্রক্রিয়া হচ্ছে কোনো একটা বস্তুতে তুমি যখন কার্যনির্বাহ বস্তু মানে হচ্ছে কোনো একটা যে কোনো একটা বস্তুকে তুমি যখন তাপ দিবে তো এর মধ্যে কিছু প্রপার্টি চেঞ্জ হবে যে কোনো ধরনের চেঞ্জ হতে পারে আয়তন চেঞ্জ হতে পারে প্রেশার চেঞ্জ হতে পারে এই যে প্রেশার চেঞ্জ করার যেই মেথডটা আছে যা এই প্রসেসটা আছে সেটাকে আসলে তাপ গতিবিদ্যার প্রক্রিয়া বলতে পারি সেখানে তাপের বা তাপমাত্রার অবশ্যই একটা ব্যাপার সেপার থাকবে তো এই প্রক্রিয়াগুলো তোমাদের বই অনেকগুলো প্রক্রিয়া আছে তোমাদের বই এই অধ্যায়টা মোটামুটি অনেক বড় একটা অধ্যায় এই অধ্যায় অনেক কিছু আছে তো আমি এত কিছু নিয়ে আসলে আলোচনা করব না কারণ তোমাদের যেটুকু প্রয়োজন হয় মানে যতটুকু জানলে তোমরা অধ্যায়টা ভালোভাবে করতে পারবে ততটুকুই বলবো মানে বেশি কিছু নিয়ে ডিটেলস করব না কারণ দেখেছি আমি অধ্যায়টায় আসলে অনেক কিছু রয়েছে এগুলো নিয়ে যদি ডিটেলসে বলি অনেক বড় ভিডিও হয়ে যাবে তোমাদের হয়তো অনেক ধরনের সমস্যা হতে পারে এরপরেও যদি তোমরা কোনো একটা টপিকে আটকে যাও তাহলে কমেন্ট সেকশনে বলতে পারো বা ফেসবুকে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারো আমি চেষ্টা করব তোমাদের সেই জিনিসটা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য কিংবা অন্য কোনো ভিডিওতে বা পরবর্তীতে এক্সট্রা ক্লাস দেওয়ার জন্য তোমাদের জন্য আর একটা কথা বলি সেটা হচ্ছিল তোমরা অবশ্যই ভিডিওগুলো বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবে আর অবশ্যই শেয়ার করবে এতে কিন্তু আমরা খুব অনুপ্রাণিত হই যখন তোমরা অনেক বেশি সারা দাও আর আমরা চেষ্টা করছি খুব দ্রুত তোমাদের জন্য অনেক বেশি টিউটোরিয়াল নিয়ে আনার জন্য তোমরা যদি আমাদের পাশে থাকো অবশ্যই আমরা তোমাদের জন্য অনেক কিছু করার চেষ্টা করব তো অধ্যায়টা শুরু করা যাক তো এই অধ্যায়ে অনেকগুলো প্রক্রিয়া আছে মেজর চারটা প্রক্রিয়া আছে চারটা প্রক্রিয়ার মধ্যে হচ্ছে স্থির আয়তন প্রক্রিয়া অর্থাৎ আমি ইংরেজিতে বলি কনস্টেন্ট ভলিয়াম যেখানে ভলিয়াম অর্থাৎ আয়তনটা কনস্টেন্ট থাকে কনস্টেন্ট প্রেশার অর্থাৎ যেখানে চাপটা কনস্টেন্ট থাকে কনস্টেন্ট টেম্পারেচার অর্থাৎ আইসোথার্মাল প্রসেস অর্থাৎ যেখানে তাপমাত্রাটা কনস্টেন্ট থাকে বা স্থির থাকে এরপরে যেটা আছে কনস্টেন্ট হিট বা রুদ্র তাপ প্রক্রিয়া কিংবা আইসেন্ট্রপিক প্রসেস এই প্রসেসগুলোর কিন্তু একাধিক নাম থাকে তো তোমরা বিভ্রান্ত হওয়ার কিছু নেই আমি চেষ্টা করব অনেকগুলো নাম তোমাদের বলে দেওয়ার জন্য যেমন ধরো স্থির আয়তন প্রক্রিয়া এটাকে ইংরেজিতে বলা হয় কনস্টেন্ট ভলিউম প্রসেস এই কনস্টেন্ট ভলিউম প্রসেস এটা আরও নাম আছে আইসোরিক প্রসেস তো তোমরা বিভ্রান্ত হবে না এর বিভিন্ন ধরনের নাম থাকতে পারে তো স্থির আয়তন প্রক্রিয়া স্থির আয়তন প্রক্রিয়া বুঝতেই পারছো যে আয়তনটা স্থির থাকবে যখন থার্মোনামিক্স ধরো তুমি কোনো বস্তুতে থার্মোনামিক্স একটা প্রসেস চলছে যেখানে আয়তনটা স্থির এই আয়তন স্থির কিভাবে বুঝবে যেমন আবদ্ধ পাত্র আবদ্ধ পাত্রে আয়তনটা বাড়তে পারে না তো সেক্ষেত্রে আমরা স্থির আয়তন প্রক্রিয়া বলতে পারি স্থির আয়তন প্রক্রিয়া যে কোনো প্রক্রিয়ায় আমরা সবার প্রথমে একটা জিনিস চিন্তা করবো যখন দেখো ভি কনস্টেন্ট আমরা চার্লসের চার্লস বয়েলসের সূত্র যে পড়েছিলাম ভি যদি কনস্টেন্ট থাকে পি ওয়ান পি টু ইজুকাল টু টি ওয়ান ডিভাইডেড বাই টি টু বসাতে পারি এরকম কিন্তু আমাদের অনেকগুলো সূত্র প্রয়োজন হবে যদিও এগুলো স্থির আয়তন প্রক্রিয়া সূত্র না এগুলো আগেই তোমরা শিখেছো কিন্তু এই স্থির আয়তন প্রক্রিয়া ম্যাথে গেলে এই সূত্রগুলো তোমাদের কাজে লাগবে এছাড়া যেমন আর একটা সূত্র তোমাদের কাজে লাগবে গামা ইজুকাল টু সিপি ডিভাইডেড বাই সিভি কিংবা সিপি মাইনাস সিভি ইজুকাল টু আর এগুলো কিন্তু তোমাদের কাজে লাগবে তো এগুলো কিন্তু স্থির আয়তন প্রক্রিয়ার ফর্মুলার মধ্যে পড়ে না তো স্থির আয়তন প্রক্রিয়ায় ভিটা চেঞ্জ হয় না কনস্টেন্ট থাকে তো এটার একটা পিভিটিএস ডায়াগ্রাম আছে তোমরা দেখে নিও কিন্তু এই প্রক্রিয়াটা বুঝতে আসলে পিভিটিএস লাগে না আচ্ছা পিভিটিএস ডায়াগ্রাম কি সেটা কি তোমরা জানো পিভি হচ্ছে আচ্ছা থার্মোডাইনামিক্সে আমরা জানি যে এর মেজর প্রপার্টি কয়টা মেজর একদম মেইন প্রপার্টি হচ্ছে চারটা এটা হচ্ছে পি প্রেশার ভলিউম টেম্পারেচার এবং অ্যান্টোপি অর্থাৎ তুমি থার্মোডাইসের প্রসেস করলে এই চারটার মধ্যে পরিবর্তন আসে তো এর মধ্যে এই যে ভি কনস্টেন্ট কনস্টেন্ট মানে এটা বুঝতে পারছো এরকম হবে ঠিক আছে এটা যদি ওয়ান টু হয় তাহলে এখানে অবশ্যই এরকম হবে
বেড়েছে কিন্তু প্রেসার অনেকে এই জায়গাটা একটু বুঝতে পারো না তো স্থির আয়তন প্রক্রিয়া যদি বলি আমি স্থির আয়তন আয়তন প্রক্রিয়ায় তাহলে এই স্থির আয়তন প্রক্রিয়ার প্রথমে যে জিনিসটা আমরা শিখবো সেটা হচ্ছে থার্মোডাইনিক্সের প্রথম যে সূত্রটা শিখেছিলাম সেখানে আমরা শিখেছিলাম কি এইস ইজ ইকুয়াল টু বা কিউ ইজ ইকুয়াল টু ই প্লাস ডি ডাব্লিউ বা আমি এখানে এভাবেও লিখতে পারি মানে আমরা সাধারণত যেটা দেখি ডি কিউ ইজ ইকুয়াল টু ডি ইউ বা শুধু ইউ লেখা থাকে বা আমি ডি ইউ লিখলাম প্লাস ডি ডাব্লিউ বা পি ডি ভি আমি বলছি এগুলো কি বুঝায় মানে এই সেম জিনিসটাকে এক এক জায়গায় এক একভাবে লেখে এই ডি কিউ লেখা হয়েছে মানে ছোট একটা অংশ নেওয়া হয়েছে কারণ বিশাল বড় একটা গ্যাসের চেম্বার থাকতে পারে ছোট একটা অংশ নিয়ে পুরোটা ক্যালকুলেশন করা হয় সেই জন্য ডি লেখা হয়েছে ছোট অংশ নিলে যখন সেই জন্য ডি কিউ ডি ইউ মানে ছোট অংশ নিলে ছোট অন্তর্নিহিত শক্তি বৃদ্ধি পাবে সেই জন্য ডি ইউ পি ডি ভি লেখা হয়েছে ডি ডাব্লিউ ডি ডাব্লিউ মানে অল্প কাজ মানে কৃত কাজ এই কৃত কাজের গ্যাসের ক্ষেত্রে কৃত কাজের সূত্র হচ্ছে পি ভি এখানে প্রেশারটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ভিটা হচ্ছে চেঞ্জ ইন ভলিউম অর্থাৎ যখন ভলিউমটা বা আয়তনটা পরিবর্তন হয় সেই আয়তনটা পরিবর্তন হয় বলে ডিভি লেখা হয়েছে পি ডিভি তো এটা এইগুলো সেম জিনিস তোমাদের এগুলো বুঝতে হবে তো এটা হচ্ছে স্থির প্রক্রিয়া স্থির প্রক্রিয়া ডি কিউ কি জিনিস সেটা আগে দেখি ডি কিউ মানে তাপ সরবরাহ এখন তাপ সরবরাহ হলে আমরা অনেক আগে একটা সূত্র শিখেছিলাম এম এস ডেলটি এখানে এটা ছিলাম আমাদের লিকুইডের জন্য অর্থাৎ তরল পদার্থের জন্য তরল পদার্থের জন্য আমরা শিখেছিলাম এম এস ডেলটি এখানে এমটা হচ্ছে ভর এসটা হচ্ছে আপেক্ষিক তাপ গ্যাসের ক্ষেত্রে এই এসটা চেঞ্জ হয়ে যায় যে গ্যাসের ক্ষেত্রে যখন তুমি স্থির কনস্ট্যান্ট ভলিউমে দিবে একরকম হবে কনস্ট্যান্ট প্রেশারে দিলে একরকম হবে মানে এই এই স্পেসিফিক টেম্পারেচারটাকে এই স্পেসিফিক যে আপেক্ষিক তাপটা আছে স্পেসিফিক হিট যেটা আছে সেটাকে দুইটা ভাবে ভাগ করা হয়েছে একটা এস পি বা এস ভি বা সিপি সিভি মানে এগুলোকে সেম নাম কখনো যদি এস পি দেখো বুঝতে হবে সেটা সিপির মান দেওয়া আছে তো এই সিপিটা বুঝতে পারছো কনস্ট্যান্ট প্রেশারে আপেক্ষিক তাপ কনস্ট্যান্ট ভলিউমে আপেক্ষিক তাপ বুঝতে পারছো খুব সিম্পল ব্যাপারগুলো তো যেহেতু এখানে তাপের পরিমাণ আমরা সূত্র যেটা জানি তাহলে এখানে সিভি হবে কারণ এখানে কনস্ট্যান্ট ভলিউম বলেছে সিভি ডেলটি এটা হচ্ছে আমাদের সর্বরাহিত তাপের সূত্র এরপরে যেটা আছে পি পিডিভি আমি যদি কৃত কাজ অর্থাৎ ডাব্লিউ পরিমাণ বলি পিডিভি এটা হচ্ছে স্থির আয়তন আমি এটা শিখেছিলাম এটা হচ্ছে চেঞ্জ ইন ভলিউম মানে আয়তনের পরিবর্তন হবে এখন যেহেতু স্থির আয়তন আয়তনের পরিবর্তন হয়েছে না তার মানে এই টার্মটা জিরো অর্থাৎ কৃত কাজের পরিমাণ শূন্য তার মানে এখানে আমরা শূন্য দিতে পারি কারণ স্থির আয়তনে আয়তনের পরিবর্তন হয় না তাহলে আমরা ডি কিউ ইজ ইকুয়াল টু ডি ডাব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু লিখতে পারি এম সিবি ডেলটি এটাই কিন্তু আমাদের স্থির আয়তন প্রক্রিয়ার জন্য মাথায় রাখতে হবে তো আশা করি তোমরা স্থির আয়তন প্রক্রিয়া বুঝতে পেরেছ এখন আমরা স্থির চাপ প্রক্রিয়ায় চলে যাব যেহেতু এটা স্থির চাপ প্রক্রিয়া এখানে চাপটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট থাকবে আর চাপ কনস্ট্যান্ট থাকলে আমরা পিভিটিএস ডায়াগ্রাম কিভাবে পেতে পারি এরকম পাবো ওয়ান টু এই ওয়ান টুতে চাপটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট তাহলে এখানে হবে চাপ যদি কনস্ট্যান্ট থাকে সেটাকে তাপ দিলে হয়তো বাড়ে এরকম করে বাড়তে পারে অর্থাৎ ওয়ান টু ভলিউম আচ্ছা সরি ওয়ান টু যেহেতু এখানে ভলিউমটা বেড়েছে ভলিউম বাড়লে টেম্পারেচারও বেড়ে যাবে তো এরকম দিতে পারি ঠিক আছে তো এখানে আমরা আসলে কি পাবো একটু দেখি যেহেতু স্থির চাপ প্রক্রিয়া তাহলে আমরা থার্মোডাইনিক্সের প্রথম সূত্র এটা বলে লিখতে পারি তোমরা অন্যভাবেও লিখতে পারো সমস্যা নেই তো এখানে এইস ইজ ইকুয়াল টু কুই বা কিউ ইজ ইকুয়াল টু কি হবে এম সিপি ডেলটি এম সিপি কিভাবে হলো এম সিপিটা হলো সিপিটা এম সিপি ডেলটি এখানে যেহেতু স্থির প্রেশারে তাপ দিচ্ছিল সেই জন্য এখানে কি হবে এম সিপি হবে আমরা কিছুক্ষণ আগে কিন্তু এই জিনিসটা শিখেছিলাম ই এ হবে এম সিভি ডেলটি এর আগের যে প্রমাণটা ছিল সেখান থেকে আমরা পেয়েছিলাম এম সিভি ডেলটি ই এর মানটা মানে ই বলতে এখানে অন্তর্নিহিত শক্তির বৃদ্ধির পরিমাণ বা ডি ইউ বলতে পারি এখানে এক এক জায়গায় এক এক রকম থাকে বিভ্রান্ত হওয়ার কিছু নেই এটার জন্য কিন্তু একটা প্রমাণ আছে যে কিভাবে স্থির চাপে আপেক্ষিক যে তাপ সরি অন্তর্নিহিত শক্তির পরিবর্তন সেটা এম সিভি হয় তোমাদের প্রমাণটা দরকার নেই তোমরা মাথায় রাখবে যে কনস্ট্যান্ট ভলিউমে হচ্ছে যে অন্তর্নিহিত শক্তির পরিবর্তন সেটা হচ্ছে এম সিবি ডেলটি আর কনস্ট্যান্ট প্রেশারও হচ্ছে এম সিবি ডেলটি আর ডি ডাব্লিউ যেটা আছে যেহেতু এখানে প্রেশার কনস্ট্যান্ট আছে কিন্তু ভলিউম চেঞ্জ হচ্ছে সেই জন্য পিডিভি এটা থাকবে এখানে আমরা পিডিভির জায়গায় যেহেতু আমরা জানি যে পিভি ইজ ইকুয়াল টু 
प्रयोगकृत ताप अंतर्नित शक्ति कृत क्या सूत्र पे गे जख प्रेसार कन्सटेंट थे लिखते आशा कर प्रत्येक जिन तुम्हारा बुझते पे छो ए आईसो थार्माल प्रसेस स्थिर तापम्रा प्रक्रिय चले जाब तो ए प्रसेस टाइम आलोचना करब प्रक्रिया स्थिर तापम्रा प्रक्रिया प्रक्रिया और अनेकगुल नाम आज है कन्सटेंट टेम्पारेचार किंबा आइसोथार्माल प्रसेस प्रथम कन्सटेंट टेम्पारेचार आइसोथार्माल स्थिर तापम्रा प्रक्रिय मध्य तापम्राट कन्सटेंट थे तो तापम्राटा जो कन्सटेंट थे तो ये कैकटा जिन तुम्हारे माथा रखते हैं से थार्मोनइसर प्रथम सूत्रे शिखे इजुकुअल टू इ प्लस डि डब्ल्यू अर्थात प्रयोगकृत जो ताप आंतर्नित शक्ति बृद्धि और कार्य सम्पादन कर अंतर्नित शक्ति सूत्र शिखे एम सिवि टी टू माइनस टी वन ये एम सिवि टी टू माइनस टी वन एट हम कन्सटेंट टेम्पारेचार एखे क्योंकि टेम्पारेचर चेन्ज है ना एम टेम्पारेचर जो चेन्ज ना हो एम सिवि टी टू माइनस टी वन लन थे लन और लगर मध्य सम्पर्क आज लन इज इक्ल टू टू पॉइंट थ्री लग ये लगता केन बेस अर्थात लगर जो क्योंकि बेस लेखाना थे लगे क्योंकि बेस थे ये बेस जो लेखाना थे टेन बेस कैलकुलेटर से शुद्ध लग दी से टेन बेस एट हम लन ए लगर मध्य सम्पर्क तो लिखते टू पॉइंट थ्री थ्री पी वन भि वन लग पी वन डिवाइडेड बी टू एखे कैकटा ट्रिक्स शिखिए दीची तुम्हारा जब तुम्हारा अंक क्षेत्र भूल ना करो पी वन भि वन पर कथा बी पर टर्म टाइम कथा लग पी वन डिवाइड बै पी टू जगह अने के पी वन मैं ऊपर को दीब नीचे को निब ये नहीं कन्फ्यूज थको कारण एरपर और अनेकगुल टर्म आज है जमन धरो ये भि टू डिवाइडेड बै भि वन बसाते पर अर्थात पी वन और पी टुर जगह भि टू डिवाइड बै भि वनों बसाते पर तो ए कथा तो जख ही तुम एगुल बसाबा तुम्हें सब समय माथा एट रखते है जो ऊपरे बड़ोटा अर्थात पीएर जो टर्म बसाओ जो चाप्ट बड़ो से चाप्ट के ऊपरे नीचे हे चाप्ट छोटो से भल्यूम क्षेत्र जो भल्यूम बड़ो से ऊपरे जो भल्यूम छोटो से नीचे बसाबा एट हम एक ट्रेस एट बसाले अलवेज एर आंसार पजिट आसें अर्थात तुम्हार क्या ताप पजिटिव आस पजिटिव नेगेटिव समस्या नहीं जस्ट तुम्हारा जगह माथाय रखे जो लगर पर ऊपरे बड़ोटा बसाते हैं तो हमें तुम्हारा समस्या है ना और ये पी ओन भि ओन प्रथम सूत्र देखे जी कि पी ओन भि ओनर जगह बसाते परि एम आर टी एम आर टी बसाते परि एखे टी ओन टी टू है ना क्यों है ना कारण हम हलो एखे टेम्पारेचार एकटाई तेल एम आर टी बसाते आटार जगह पी ओ टू भि टू बसाते तुम्हारा चाहले तीन टा जिन एखे कन्भार्ट कर मानी एखे पी ओन भि ओनर जगह पी टू भि टू बसाते पर पी ओन भि ओनर जगह एम आर टी बसाते पर आर एखे पी ओन डिवेड बी टू जगह भि टू डिवेड बी भि वनों बसाते पर सब समय ऊपर बड़ोटा बसाते हैं तो ये हे स्थिर तापन स्थिर तापन आए का सूत्र आज जो टी कन्सटेंट थे शिखेल पी ओन पी टू डिवाइडेड इजुकुअल टू भि टू डिवाइडेड बै भि वन जिन लागते परे और बाकी दो एक सूत्र लागे आगे से अंक करते गो तो आशा करीजे स्थिर तापम्रा प्रक्रिया जी सूत्रगुल तुम्हारा बुझते पे छो ए रुद्रताप प्रक्रिया आईसेंट्रोपिक प्रसेस चले जाब ए रुद्रताप प्रक्रिया रुद्रताप प्रक्रिया और अनेकगुल नाम आज है आईसेंट्रोपिक प्रसेस किंबा एडियाबेटिक प्रसेस तो ये विभिन्न नाम थकते तुम्हारा विभ्रांत हो ना तो ये हे जो तापम्राटा स्थान चेन्ज करते तापम्राटा स्थिर थे पीबीटीएस डायग्राम क्योंकि मैं पीबीटीएस 
এখানে এনট্রোপিটা আছে এই এনট্রোপির সাথে কিন্তু তাপমাত্রার একটা সম্পর্ক আছে অর্থাৎ যখন তাপমাত্রা পরিবর্তন হবে না তখন এনট্রোপিও পরিবর্তন হবে না তাহলে রুদ্রতাপ প্রক্রিয়ায় টি এস এ এই এসটা যখন কনস্টেন্ট থাকে অর্থাৎ এইরকম যদি টি এস ডায়াগ্রাম হয় এই এসটা কনস্টেন্ট আছে এসটা পরিবর্তন হচ্ছে না এনট্রোপি পরিবর্তন হচ্ছে না তার মানে তাপ পরিবর্তন হচ্ছে না রুদ্রতাপ প্রক্রিয়ায় তাপটা স্থানান্তর হতে পারে না তাপ যদি পরিবর্তন না হয় এনট্রোপিও পরিবর্তন হয় না তার মানে এনট্রোপিকে কনস্টেন্ট দেখানো যে কথা তাপকে কনস্টেন্ট দেখানো একই কথা তো পিবিটিএস ডায়াগ্রামে রুদ্রতাপ প্রক্রিয়াকে এনট্রোপিকে কনস্টেন্ট রেখে তারপর দেখানো হয় তো যেহেতু এখানে তাপ স্থানান্তর হতে পারে না এইচ ইজ ইকুয়াল টু জিরো কারণ কি এখানে তাপের স্থানান্তর হতে পারে না আর আমরা জানি এইচ ইজ ইকুয়াল টু ই প্লাস ডি ডাব্লিউ সেখান থেকে যদি এটা জিরো হয়ে যায় তাহলে আমরা লিখতে পারি ই ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ডি ডাব্লিউ তো আমাদের ই ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ডি ডাব্লিউ এবং সূত্রটা দাঁড়ায় পি ওয়ান ভি ওয়ান মাইনাস পি টু ভি টু গামা মাইনাস ওয়ান এই সূত্রটা তোমরা মনে রাখতে পারো এই সূত্রটা একটা ট্রিক শিখিয়ে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে অনেকে এই পি ওয়ান ভি ওয়ানগুলো নিয়ে কনফিউজ হয়ে যাও সেক্ষেত্রে আমি তোমাদের বলে রাখি যে সবসময় সামনে বড়টা দিবা পেছনে ছোটটা দিবা এতে আনসারটা পজিটিভ আসবে তোমাদের বই যদি নেগেটিভ আনসারও দেয় তারপরে তোমরা পজিটিভ আনসার দেখালেও কোনো সমস্যা নেই তো এইখানে আমরা এই জিনিসটা করতে পারি পি ওয়ান ভি ওয়ানটা যেটা আছে সেটাকে বড় দিয়ে নিচে গামা আর এখানে আরেকটা জিনিস করতে পারি আমরা এটাকে এম আর টি টু মাইনাস টি ওয়ান দিতে পারি এখানেও কি করতে পারি এই ডিফারেন্সটা টি টু মাইনাস টি ওয়ানের জায়গায় বড়টা আগে দিতে পারি এবং বাকিটা ছোটটা ছোটটা পরে দিতে পারি এতে আনসারটা পজিটিভ আসবে তো এর আনসারটা পজিটিভ আনার জন্য মূলত আমরা বড়টা সামনে দিব তো এই দুইটা সূত্র যে কোনো একটা ইউজ করতে পারি সবগুলো সিমিলার আর এখানে হচ্ছে রুদ্রতাপ প্রক্রিয়া একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে সেটা কিন্তু অন্যদের তুলনায় আলাদা পিবি গামা ইজ ইকুয়াল টু কিন্তু কনস্টেন্ট এটা হচ্ছে রুদ্রতাপ প্রক্রিয়ার সূত্র যে পিভি গামা অর্থাৎ প্রেশার ভলিয়াম গামা থাকে উপরে তো এখান থেকে আসলে আমরা একটা জিনিস পাই পি ওয়ান পি টু ভি টু ডিভাইড বাই ভি ওয়ান গামা এটা এটার সাথে টেম্পারেচারও কিছু রিলেশন আছে যেমন ধরো আমরা লিখতে পারি যে পি ওয়ান ডিভাইডেড বাই টি টু পি ওয়ান ডিভাইডেড বাই পি টু গামা মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই গামা এটা হচ্ছে টেম্পারেচার এবং প্রেশারের মধ্যে সম্পর্ক আমরা আরও লিখতে পারি টি ওয়ান ডিভাইডেড বাই টি টু ভি টু ডিভাইডেড বাই ভি ওয়ান গামা মাইনাস ওয়ান এটা হচ্ছে টেম্পারেচার এবং ভলিউমের মধ্যে সম্পর্ক যখন আমাদেরকে রুদ্রতা প্রক্রিয়া বলবে তো আশা করি তোমরা রুদ্রতা প্রক্রিয়াটা খুব ভালো করে বুঝতে পেরেছ যদি এই রুদ্রতা প্রক্রিয়াটা তোমরা বুঝতে পারো এরপরে তোমাদের মনে একটা প্রশ্ন আসতে পারে আমরা প্রত্যেকটা প্রক্রিয়ায় একটু চালাকি করেছি যে বড়টা আগে দিয়েছি তো এক্ষেত্রে আসলে আমরা বুঝবো কিভাবে কাজটা পজিটিভ না নেগেটিভ তো কাজটা পজিটিভ না নেগেটিভ বোঝার কিন্তু খুব সহজ একটা উপায় আছে সেটা হচ্ছে তুমি যখন প্রশ্নটা পড়বে তখন যদি দেখো যে গ্যাসের সম্প্রসারণ হয়েছে বলা থাকে প্রশ্নে যে গ্যাসের সম্প্রসারণ হয়েছে গ্যাসের সম্প্রসারণ যদি হয় তাহলে কাজটা হবে পজিটিভ সংকোচন হলে কাজটা হবে নেগেটিভ শুধু সেটা দেখে কিন্তু তুমি বলে দিতে পারো যে কাজটা পজিটিভ না নেগেটিভ এত কিছু মাথায় রাখতে হয় না যে আগে পি ওয়ান হবে পরে পি টু হবে বা টি টু পরে হবে এত কিছু মাথায় রাখতে হয় না শুধু এই জিনিসটা প্রশ্নে থেকে বুঝলেই হলো তো আশা করি প্রত্যেকটা সূত্র বুঝতে পেরেছ এখন আমরা গাণিতিক সমস্যায় চলে যাব তো এখন আমরা যে অঙ্কটা করবো সেটা হচ্ছে উদাহরণের দুই নম্বর অঙ্ক তোমরা যদি এই অঙ্কটা বুঝো অনেকগুলো অঙ্ক কিন্তু নিজেরাই সলভ করতে পারবে তো মনোযোগ দিয়ে দেখবে যে আসলে আমি কিভাবে করি এটা স্থির চাপে বলেছে এখানে অনেকগুলো ডাটা দেওয়া আছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ প্রশ্নটা এখানে সিপি আর সিভির যে মানটা আছে সেটা কিন্তু কোনো ইউনিট দেওয়া ছিল না যখন ইউনিট দেওয়া থাকবে না আমি বইটা দেখেছি সেখানে আসলে কিলো ক্যালোরি পার কেজি পার ক্যালভিন বা ডিগ্রি সেলসিয়াসে বলতে পারো এই ইউনিটটা হবে এই ইউনিটটা কিন্তু জেনে রাখা তোমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ না হলে তোমরা কিন্তু ইউনিট কনভার্সন করতে পারবে না তো এরপরে আমরা আসলে কি দরকার আছে আমরা প্রথমে দেখো আর এর মান দরকার আছে আমরা জানি আর ইজ ইকুয়াল টু সিপি মাইনাস সিভি তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি যে জিরো পয়েন্ট টু থ্রি ফাইভ মাইনাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেভেন ফোর এবং এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে আমরা পাই জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স ওয়ান কিলো ক্যালোরি পার কেজি ক্যালভিন তো এটাকে চাইলে আমরা মানে এটা হচ্ছে আমাদের আরের মান এটাকে চাইলে আমরা জুলে নিতে পারি কিভাবে আমরা জানি যে এক কিলো ক্যালোরি ইজ ইকুয়াল টু ফোর পয়েন্ট টু কিলো জুল তো এই যে কনভার্সনটা ব্যবহার করে অর্থাৎ জাস্ট ফোর পয়েন্ট টু দ্বারা গুণ দিলে আমরা সেটাকে কিলো জুল পার
এরপর হচ্ছে গামার মান বের করতে বলেছে এই গামা ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে সিপি ডিভাইডেড বাই সিভি এখন সিপি এর মানটা হচ্ছে 0.235 এবং সিভি এর মানটা 0.174 এবং এটা ভাগ করে আমরা পাই 1.35 এবং আমরা কিন্তু আমাদের দ্বিতীয় आंसरটিও পেয়ে গেছি এবং এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম आंसर তাহলে দুটি आंसर পেয়ে গেছি এরপর আমাদের বের করতে বলেছে কিউ স্থির চাপে কিউ হচ্ছে এমসিপি T2 माइनस T1 बा टेम्परेचर डिफरेंस M एर मान टा दया आते हैं M एर मान टा के आमद देखने दया आते हैं देखो तो एकाने M एर जी मान टा एकाने M एर मान टा दया आते हैं M इज़ इक्वल टू किंतु वन केजी तो ताहुले एकाने M एर मान टा हम लोग वन बोल सकते हैं बारी एकों एकाने एक टा जिन्हें सीपी र मान टा सीपी र मान � এখানে কেজি আছে তার মানে আমি ডাটাটা বসানো ঠিক হয়েছে যদি এখানে গ্রাম থাকতো তাহলে এটাকে আগে কেজি বানাতাম বা এটাকে গ্রাম লিখতে হবে গ্রাম বানাতাম কারণ না হলে কাটা কাটি যেত না t2 t1 টেম্পারেচার ডিফারেন্স 200 থেকে 25 বিয়োগ দিলে হয়ে যাবে কেলভিনে নিয়ে গেলে এই ডিফারেন্সটা सेम থাকবে আমি আগেই বলেছিলাম তাহলে আমি লিখতে পারি 200 41.125 এখন কথা হচ্ছে ইউনিটটা কি হবে আমরা এখানে ইউনিটটা কিলো ক্যালোরি হবে কেন এই জিনিসটা সেলসিয়াস কেলভিনে सेम এই সেলসিয়াস কেলভিনে কাটা যাবে এবং এখানে কেজি কেজিতে কাটা যাবে বাকি থাকবে হচ্ছে কিলো ক্যালোরি তাহলে এখানে হবে কিলো ক্যালোরি তোমাদের বই आंसरটা যদি কিলো জুল দেয় বা তোমরা কেউ যদি অন্য ইউনিটে দিতে চাও কনভারশনটা করে নিও তাহলে আমরা কিন্তু দ্বিতীয় आंसरটাও পেয়ে গেছি কিলো ক্যালোরিতে তোমরা কেউ চাইলে এটা কিলো জুলও দিতে পারো 4.2 দিয়ে গুণ দিলেই হয়ে যাবে तो एक पॉलिज़ जेटा आज से शेटा होते हैं वाट डैम बिर कोट्टे बोले थे एको ना हमरा एको ना हमरा कितो काजिर मांटा बिर कोड़ बो आमला कितो काजिर जी शूट टोटा जानी P V2 माइनस V1 इखाने एक टा जिनिस ख्याल कोट्टे पारो जो आमादर V2 मांटा जाना नहीं V2 मांटा आमादर बिर कोट्टे बोले थे P एर मांटा এখানে মানগুলো বসাই 1 আর এর মানটা তোমরা খেয়াল করো 0.061 অর্থাৎ 0.061 কিলো ক্যালোরি পার কেজি তো পার কেজি কেলভিন তো এখানে t2 t1 টা আমরা 200 25 বসাতে পারি তো এখান থেকে হিসাব করলে আমরা ক্যালকুলেশন করলে পাবো 10.67 এন্ড आंसरটা মানে ইউনিটটা কি আসবে ভালো করে এই ইউনিটটা খেয়াল করতে হবে তোমাকে এই ইউনিটটা যদি খেয়াল করো কিলো ক্যালোরি পার কেজি কেলভিন এখানে আমরা বসিয়েছি তো এখানে এই কেজি ওই কেজিতে কাটা যাবে কেলভিন কি মানে সেলসিয়াস কেলভিনে কাটা যাবে আর মাঝখানে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে কিলো ক্যালোরি তাহলে আমাদের কাজের आंसरটা কিলো ক্যালোরিতে কিন্তু বের হয়ে গেছে এখন একটা জিনিস চেক খেয়াল করে আমরা চলে ভি2 এর মানটা বের করতে পারবো কিভাবে তার আগে আমাদের এখানে অন্তর্নিহিত শক্তির পরিবর্তন বের করতে বলেছে আমরা জানি যে e is equal to মানে আমরা শিখেছিলাম h is equal to e plus w এরকম একটা জিনিস শিখেছিলাম এখান থেকে আমরা পাই h minus w তাহলে আমরা লিখতে পারি 41.125 minus 10.67 এবং এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে পাই 30.45 কিলো ক্যালোরি তোমরা চাইলে কিলো জুলও आंसर দিতে পারো তো এখান থেকে আমরা অন্তর্নিহিত শক্তির পরিবর্তন পেয়েছি এবার আমরা v2 বের করব কিভাবে t1 divided by t2 is equal to v1 divided by v2 এখানে মানগুলো বসাই t1 এর মানটা 25 ডিগ্রি এখানে কিন্তু সেলসিয়াসে বসানো যাবে না 25 plus 273 কেলভিনে বসাতে হবে কারণ এটা হচ্ছে স্পেসিফিক মানে নির্দিষ্ট একটা তাপমাত্রা আর এখানে যেটা ছিল এটা তাপমাত্রা পরিবর্তন ছিল t2 এর মানটা হচ্ছে 200 plus 273 v2 এর মানটা আমরা বের করব আর এখানে হচ্ছে 2 তাহলে এখান থেকে আমরা পাই v2 is equal to 3.17 মিটার কিউব এবং আমরা কিন্তু আমাদের কাঙ্ক্ষিত আরেকটি आंसर পেয়ে গেছি এর পরে আমাদের একটা জিনিস খেয়াল করো এই পি এর মানটা বের করতে বলেছে আমরা চাইলে এই ইকুয়েশন থেকে পি এর মানটা বের করতে পারি কিভাবে w p v2 v1 তো আমরা চাইলে এখানে w এর মানটা হচ্ছে 10.67 p এর মানটা এখানে কিন্তু তোমাদের ইউনিট গুলো বুঝতে হবে এখন আমি p এর মানটা বের করব v2 v2 এর যে মানটা আছে সেটা হচ্ছে 3.17 माइनस माइनस टू एक हने एक टा जिनिस माथा रखता हो अभी ए पी रिमिट टक किया जाए ए पास ऐसे किलो कैलोरी एक हने एक हने मीटर की हुआ से ए रिमिट टा जो दी न्यूटन पार मीटर स्क्यूअर किंग बा अमी बा 
किलो निउटन पर मीटर स्कोर आनते चाहिए किलो क्यलोरिटा के अवश्य किलो जुले नहीं जो कारण की पूरा यूनिटा पासे एम के एस पास एम के आनते हैं तेल एभवे ना बसिए लिखते परि टेन पॉइंट सिक्स सेवेन इंटू फोर पॉइंट टू तेल इटे गुण दिन एट कीसे चले जाए ख्याल करो किलो जुले चले जाएकुलेशन पाई पी जुकेल टू थ्री एट थ्री जिरो किलो पैसकेल किलो निटन पर मीटर स्केल तुम्हारा चाहले एक बेर मत आंसारे कन्भार्ट करते यूनिट कन्भार्शन गो बुझे थको तेल आशा करी प्रत्येक टर्म तुम्हारा बुझते पे छो देखे भलो कर परवर्ती अंके चले जाब ए अंकटा करब से उदाहरण चार नम्बर अंक एखे बोले स्थिर तापम्रा क्ज बेर करते हैं स्थिर तापम्रा क्या सूत्रा जानी जो टू पॉइंट थ्री पी ओन भि ओन छो लक पी ओन डिवाइडेड बी टू कि भि वन डिवेड भि टू डिवाइड बी ओन बसाते ऊपर बड़ा बसा तो ये हमें मानगुलो जो बसाई टू पॉइंट थ्री एखे आसल देखते हैं कि आ पी ओन आ पी टू आखने ये डाटा ठीक आ बाकी जी डाटागुलो आगू क्योंकि ठीक भावे दे तो ये एक क्ज करते जेहेतु एम एम दे सरि जेहेतु भि दे मानी पी ओन भि ओन दे टू दे ओन भि ओन लग पी ओन डिवाइड बै पी टू य डाटाटा यूज करते तो हमें इखने बसाई जो पी ओन जो मानट आज एन कथा इूनीटा क्जे इूनीटा सम्पूर्ण डिपेंड कर इूनीटा कि भाव में बसिए देखो एटे जो एम के सी नहीं जा फाइव इंटू नाइन पॉइंट एट इंटू टेन टू दि पावर फोर दी निटन पर मीटर स्केल आस जी फाइव इंटू नाइन पॉइंट एट इंटू टेन टू दि पावर वन दी मानी पूरा टर्म टा एक हज़ार दिए भाग दी किलो निटन पर मीटर स्केल आस तो हमें चाहले एखे जेको एक बसाते फाइव इंटू नाइन पॉइंट एट ए किलो निटन आसले कि निटन आसले कि निटन पर मीटर स्केल आसले आंसार जुले आसो निटन पर मीटर स्केल जो बसाओ तेल आंसार किलो जुले आस फाइव इंटू नाइन पॉइंट एट इंटू टेन टू दि पावर वन दिल जैसे आंसार किलो जुले आसे भि ओन जो मानट आज से जिरो पॉइंट एट तरह से लक पी ओन बसाम बड़ोटा ऊपर छोटा नीचे फाइव डिवेड बन पुरोटा कैलकुलेशन कर लेकिन पाई सिक्स थ्री जिरो पॉइंट वन नाइन नाइन किलो जुल एक्सरा क्यों आंसार पे गे तुम्हारे बो हे आंसार अन्न यूनिट आज है तुम्हारा चाहले एखान यूनिट कन्भार्शन करते पर तुम्हारा अने की हतोबा बोर आंसारे साथ आंसारगल मिलसेना बोले अनेक समस्या होते पारे। तो आसले जो करी तुम्हारे भारत जन कर भविष्य तुम्हारा ये पढ़ाशनागुलो क्जे लागिए भलो किस करते पर बर नियमगुल जो करो क्योंकि तुम्हारे अनेक धरण प्रब्लेम हो सामने गए क्योंकि तुम्हारा अनेक समस्या सम्मुखीन पड़े तक आर देखा जागो नतून करते हे चे भलो एखन थे जो बुझे करो तुम चाहले बर नियम ही करते जैसे यूनिट कन्भार्शनगू ठीक रखले ही तुम्हारा ये आंसार बर आंसारे कन्भार्ट करा जाए यह किलो जुल आ बे के जि मीटार एरक यूनिट आरोप कन्भार्ट करते यूनिट कन्भार्शनगुल एक भलोक बुझो आशा करी तुम्हारा बुझते पे छो ए परवर्ती अंके चले जाब ए अंक करब से उदाहरण सत नम्बर अंक अंक बोझार अनेक कि आज है तो एक मनोज दिए कर दे प्रथम देखिए ये बेर करते बोले गामा तो ये आसले थार्मोडाइनमिक्स प्रसेस और सैकेले जो जा मैं चक्रे जो जा तक तुम्हारे एक जिस प्रब्लेम है अंकगल क्यों कर तुम्हारा बुझते पर तो से क्षेत्र में तुम्हारे बो माथा ठंडा रेखे कि चिंता कर अंक करते गी की उपाय थकते प्रत्येक उपाय तुम चिंता कर चिंता कर भावे जाए कि ना जो सम्भव है करबे ना अन्न प्रसेस चिंता कर जेमन धर यिटा अनेक भाव तुम्हार माथा आसते परे जो ये कर ले होते से ट्राई कर देखे आसले करते करते अभ्यस्त विधाय देखने बुझते पर टी और भि एर साथ रिलेशन कर गामार मान आगे पे जा तेल खूब सीम्पलि भाव करते जेमन धर हमें लिखते परि टी ओन डिवाइडेड बै टी टू जेहेतु तो रुद्रता प्रक्रिया ये क्योंकि तुम्हारे माथाय रखते हैं इटना रुद्रता प्रक्रिया तो रुद्रता प्रक्रिया क्षेत्र में भि टू डिवाइडेड बै भि ओन गामा माइनस वन डिवाइडेड बै गामा छो सरि एखे गामा माइनस वन छो तो ये मानगुल बसाते टी ओन हे 
माइनस তাহলে এখান থেকে তুমি যদি একটু ক্যালকুলেশন করো এই ক্যালকুলেটরের ব্যবহার কিন্তু আমি একটা ভিডিও দিয়েছি তোমরা যারা পলিটেকনিক্যালে আছো তারাও ভিডিওটা দেখতে পারো এবং ওটা দেখে ক্যালকুলেটরের শর্টকাটে ক্যালকুলেটর কিভাবে ইউজ করা যায় কিভাবে এরকম আনসারগুলো তুমি সলভ করতে পারো সেগুলো কিন্তু ওখানে দেয়া আছে দেখতে পারো এখান থেকে আমরা পাই গামা ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে এটা আমরা একটা আনসার পেয়ে গেছি এরপরে আমরা কি করতে পারি এরপরে আমরা কাজ দেয়া আছে ডাব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু আমরা জানি যে रुद्रता प्रक्रिया शिखे एम टी टू माइनस टी वन क्यों टर्म टाइम कारण डाटा गुरु डिपेंड कर डिवाइडेड बामा माइनस वन तो ये मानगुल बसाते मानगुल बसान समय तुम्हारे इूनीट गो माथाय रखते हैं तो पाँच हजार तीन शो मान तिप्पन्न हजार यहाँ से हलो के जि मीटारे पाईल टू पाई सरि चाहले इच्छे कर लेकर कन्ट कर बेर मत दी तुम्हारा अवश्य इूनीट कन्भार्सन भलो प्रैक्टिस कर ना क्योंकि थार्मोडाइनमिक्स अनेक जैगे तुम आटके जा तो आशा करी अंक तुम्हारा बुझते पे छो एक्सा परवर्ती अंके चले जाब तो एखंड जो अंकट कर उदाहरण बारो नम्बर अंक ये एक रुद्रता प्रक्रिया तो ये आसले अनेकगुल डाटा दिए एतगुल तो डिस्क्राइब कर सम्भव ना हमें एरक जो बड़ो डाटा दिए देखें जो आसल चेटा कि भर चे तो ये क्यों चे तो भर का क्यों बेर करते चाहले पी वन भि वन अर्थात पी भि इजुकल टू एम आर टी बसाते से क्षेत्र में कि आर मान जानी आर मान बेर करते सी भि और सी भि थे तो समस्या है ना एखे जो वन देखे क्योंकि एखान एम एर मान बेर है कि भाव पी वन जो मानट आज है से पॉइंट जिरो थ्री के जि पर सेंटीमिटार स्कोर एखे इूनीटगल खूब भलो भाव देखते हैं एम के एस करब जाते कौन भूल ना एम के एस ए कर ले सुविधा कि तुम्हारा परवर्ती तो क्या लागे और भूलगुल तुम्हारा एकदम ही होना बोलने चले कमप्लेक्स इूनीटे जमन धर एखे के जिट हम के एस इूनीट सेंटीमिटार्ट हो सी जि एस इूनीट तक ही आसमे तो एक क्षेत्र में तुम्हारा एक सचेतन थकते पर 
तो जो ये पीटे जो कन्भार्ट करी तो लिखते परि वन पॉइंट जिरो थ्री इंटू टेन टू दि सरि नाइन पॉइंट एट इंटू टेन टू दि पावर वन तेल आस निटन पर मिटार स्कोर ये किलो निटने क्या निलटने नीते पड़तम समस्या छो ना कारण ये किलो क्योरि ये किलो जुले नहीं जाबले आंसार किलो निटने साथ मिले तो ये जो बसाई किलो निटन पर मिटार स्कोर तेल वन पॉइंट जिरो थ्री इंटू नाइन पॉइंट एट इंटू टेन टेन टू दि पार वन एट हो गल प्रेसार एरपर भल्यूम भल्यूम जो देखी जिरो पॉइंट वन वन टू तेल एट हमारे भल्यूम एम एर जो माना से बेर करब आर माना देखी सीपी माइनस सी भि इजुकेल टू आर तेल एखे जो जिरो पॉइंट टू फोर माइनस जिरो पॉइंट वन सेभन दी से मान बेर क्योंकि इूनीटा बेर किलो क्योरि पर के जि कलभिन एखान आसल पाई आर इजुकेल टू जिरो पॉन्ट जिरो सेभन किलो क्योरि पर के जि कलभिन ये किलो क्योरि एक क्योरि समान फोर पॉइंट टू जो तेल एखे लिखते परि जिरो पॉइंट जिरो सेभन इंटू फोर पॉइंट टू किलो जुल पर के जि कलभिन तेल एखे हमें मानटा सरसर बसाते ख्याल करो ये किलो जुल पशे जीतु किलो निटन पर मिटार स्कोर बसिए मिटार किऊब बसिए मैं यटार आंसार किलो जुले आस जिरो पॉइंट जिरो सेभन इंटू फोर पॉइंट टू सरि इंटू टी वन टी वन जो माना से टोटी प्लस टू सेभनि थ्री एवं पूरा कैलकुलेशन कर ले पाई एम इजुकल टू जिरो पॉन्ट वन थ्री वन के जि तेल क्योंकि एक आंसार पे गे आसले इूनिट कन्भार्सनगुल बुझार जिन और किचुई ना तो एरपे कि बेर करते बोले डब्लिओ ए डब्लिओ समान समान कि जानी डब्लिओ समान समान जानी एखे जेहतु अनेकगुल जिस देखा एम आर टी टू माइनस टी वन बसाते डब्लिओ एखे डब्लिओ समान समान जिनटा बेर करते डिवाइड बै गा माइनस वन एखे आसले अनेक कि एम एर मान मात्र जेने माना जी टी टू और टी वन एखे टी टू बेर करते टी टू टा बेर कर टी टू बेर करते गामा लागे कारण दुटोता प्रक्रिया तो ये कि गामा इज इक्ल टू सीपी डिवाइडेड बै सी भि अर्थात जिरो पॉइंट टू फोर डिवाइडेड बै जिरो पॉइंट वन सेभन एखान कैलकुलेशन कर पाई वन पॉन्ट फोर वन ताल एन गामार मान पे एखे कैलकुलेशन करते टी वन डिवाइडेड बै टी टू एखे एक जिन ख्याल करो अच्छा आगे हमें सूत्रता लिखी टी वन डिवाइडेड बै टी टू भि टू डिवाइडेड बै भि वन गामा वन एस वन ये रुद्रता प्रक्रिया सूत्रगुल्लो लिखे दिए तो एखान जो मानगुलू बसाई टोटी प्लस टू सेभनिटी थ्री एखे टी टुर मान कलभिने पा भि टू डिवेड बि ओन भि टू हे आदि आयतन एत अंश तर मानी भि टूटा के भाव बसाते भि टू डि भि टूटे छोटो एखे वन बैव बसाते वन पॉन्ट फोर वन माइनस वन एवं एखान पाई टी टू इजुकेल टू फाइव सेभन फोर पॉन्ट फाइव जिरो कैलभिन तेल क्योंकि एक आंसार ये चाहले तुम्हारा दुशो तियतर वियोग दिए सेलसिया लिखते पर तो ये एन सब डाटा जानी एम एर मान जिरो पॉन्ट वन थ्री वन आर माना हमें एखे लिखे जिरो पॉन्ट टू फोर इन टू ये एखे लिखे जिरो पॉन्ट सरि जिरो पॉन्ट जिरो सेभन इंटू फोर पॉन्ट टू इंटू टी टू माइनस टी वन टी टू हे माइनस हमारे टी वन टोटी डिग्री टोटी डिग्री के बाद कीसे नीते कैलभिने कारण ये कैलभिने टोटी प्लस टू सेभनिटी थ्री एवं नीचे वन पॉन्ट फोर वन माइनस वन एवं कैलकुलेशन कर पाई डब्ल्यू इज इक्ल टू टू सिक्स पॉन्ट एट फोर किलो जुल किलो जुले आंसार की कर आसलो ये आर मान जो ख्याल करो ये आर मान किलो जुले बसिए मैं आंसार किलो जुले आस जगह क्योंकि इूनीटगुल मैं किटार ऊपर डिपेंड करें फाइनल आंसार इूनीट की है और आशा करी तुम्हारा अंकट युकु अंक बुझते पे छो एरपर हमें स्थिर चा स्थिर चपे जो टोटी डिग्री सेंटिग्रेड तापम्रा नामानो है तेल कत ताप अपसारण करते हैं तापम्रा छो कत टी टू हे पाँचो चुहत्तर दशमिक पंचाशन टोटी डिग्री सेलसिय नहीं जाए 
তাহলে আমরা জানি যে কিউ ইজ ইকুয়াল টু কতটা পোর্শন করতে হবে এম সি ভি টি টু মাইনাস টি ওয়ান তাহলে এখানে আসলে টু মাইনাস টি ওয়ান অনেকেই কিন্তু এখানে ভুলটা করো টু মাইনাস টি ওয়ান আসলে কিছুই না এই পুরো টার্মটা হচ্ছে ডেলটি ডেলটি মানে হচ্ছে তাপমাত্রার ডিফারেন্স এখন ডিফারেন্স মানে হচ্ছে বড়টা মানে ছোটটা তো এম এর মানটা জিরো পয়েন্ট ওয়ান মানটা হচ্ছে কিলো ক্যালোরিতে আছে আমি জুলে দিতে পারি বা কিলো ক্যালোরি রাখতে পারি কোনো সমস্যা নেই তাহলে আমি কিলো ক্যালোরি যদি রাখি জিরো ইন্টু টি টু মাইনাস টি ওয়ান অর্থাৎ ফাইভ সেভেন ফোর পয়েন্ট ফাইভ জিরো মাইনাস টোয়েন্টি প্লাস টু সেভেন্টি থ্রি এবং এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে আমি পাই সিক্স পয়েন্ট টু সিক্স কিলো ক্যালোরি কিলো ক্যালোরি কীভাবে আসলো কীভাবে বুঝলাম আমি আমি এই সিবির মানটা এটা বসিয়েছি এটা হচ্ছে কিলো ক্যালোরি আছে কেজি ক্যালভিনে কাটা কিলো ক্যালোরি আনসারটা থাকে তোমরা ফোর পয়েন্ট টু দিয়ে গুণ দিয়ে কিলো জুলে নিতে পারো আশা করি এই অঙ্কটা বুঝতে পেরেছো এখন আমরা পরবর্তী অঙ্কে চলে যাব এখন আমরা যে অঙ্কটা করব সেটা হচ্ছে উদাহরণ উনিশ নম্বর অঙ্ক অঙ্কটা পি ভি টু দি পাওয়ার এন ইজ ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট হবে এখানে এই এই কনস্ট্যান্টের সূত্র তো এটা আমি বলেছিলাম অনেকটা আইসেন্ট্রপিক বা রুদ্রতা প্রক্রিয়ার মতোই সব সূত্র সেম থাকবে জাস্ট ওখানে গামার জায়গায় এখানে এন হয়েছে তো এখানে প্রথমে বের করতে বলেছে এন ইন্ডেক্স এখানে এখানে ইন্ডেক্স বের করতে বলেছে আমি দেখো এখানে পি আর ভি এর কিন্তু টোটাল মানে ফাইনাল আর ইনিশিয়াল অবস্থা দেওয়া আছে তো এই দুইটা রিলেশন ব্যবহার করে আমি ইন্ডেক্সটা বের করতে পারি কিভাবে পি ওয়ান ডিভাইডেড বাই পি টু ইজ ইকুয়াল টু ভি টু ডিভাইডেড বাই ভি ওয়ান এখানে হবে এন আগে ছিল সরি গামা না এন হবে আগে ছিল গামা এখানে হবে এন তো আমি পি ওয়ান এর মানটা সিক্স যেহেতু সেম ইউনিট আমি ইউনিটগুলো কনভার্ট করছি না ভি টুর যে মানটা আছে সেটা ভি ওয়ানের মান ওয়ান থ্রি নাইন জিরো এবং এখান থেকে আমরা ক্যালকুলেশন করে পাই এই এন ইজ ইকুয়াল টু অর্থাৎ ইন্ডেক্স ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান থ্রি তাহলে আমরা কিন্তু আমাদের একটি আনসার পেয়ে গেছি এরপরে আমরা কি করতে পারি যে আমাদের ডাব্লিউ ডাব্লিউ সমান সমান আমরা জানি পি ওয়ান ভি ওয়ান মাইনাস পি টু ভি টু ডিভাইডেড বাই এন মাইনাস ওয়ান হবে যেহেতু এটা রুদ্রতাপ প্রক্রিয়ার মতো তাহলে পি ওয়ানের যে মানটা আছে সেটা হচ্ছে সিক্স এখানে আসলে ইউনিটগুলো খুব ঝামেলা করবে তোমাদের আমি যদি এম কে এসে করি দেখো এটার ইউনিট হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সরি নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন তাহলে এটার ইউনিট আসবে কিলো নিউটন পার মিটার স্কোয়ার সিমিলারলি এখানেও করতে পারো যে ওয়ান পয়েন্ট জিরো ফাইভ ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন তাহলে আসবে কিলো নিউটন পার মিটার স্কোয়ার বা কিলো প্যাসকেল আর এই সেন্টিমিটার কিউবকে যদি তুমি টেন টু দি পাওয়ার তুমি যদি টেন টু দি পাওয়ার সিক্স দ্বারা ভাগ দাও তাহলে তুমি অর্থাৎ ওয়ান থ্রি নাইন জিরো ডিভাইডেড বাই টেন টু দি পাওয়ার সিক্স তাহলে এটা মিটার কিউবে চলে যাবে এখন আমি টোটালটা এম কে এসে করছি যাতে বুঝতে সহজ হয় তাহলে এখানে পাবো সিক্স নাইন ফোর জিরো ডিভাইডেড বাই টেন টু দি পাওয়ার সিক্স এটাও মিটার কিউব এভাবে ইউনিট বসালে আনসারটা আসবে কিলো জুলে কারণ আমি এখানে কিলো নিউটন বসিয়েছি তাহলে পি ওয়ান আমি মানগুলো চাইলে বসাতে পারি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট জিরো ফাইভ ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন এখানে এক জায়গায় ভলিউম দেওয়া হয়নি সরি তো এখানে আগে ভলিউমটা দিয়ে নেই ভলিউমটা হচ্ছে পি ওয়ান ভি ওয়ান এখন তোমাকে দেখতে হবে বড় ভলিউমটা বড় মানগুলো কি এখন এই এই ভি টু আর এটার গুণফল বড় নাকি এটা অর্থাৎ পি ওয়ান ভি ওয়ানের গুণফল বড় না পি টু ভি টুর গুণফল বড় এগুলো একটু ক্যালকুলেটার করে দেখবে যেটা বড় সেটাকে আগে লিখতে হবে তো এখানে আমরা একটা জিনিস চিন্তা করতে পারি সে সম্প্রসারণ হয়েছে সম্প্রসারণ যদি হয় তাহলে কি পজিটিভ কাজ না নেগেটিভ কাজ সম্প্রসারণ হলে অবশ্যই কাজটা পজিটিভ হবে তার মানে পি টু ভি টুর মানটা বড় বড় হবে তোমরা ক্যালকুলেশন করে দেখতে পারো তো এখানে আমরা যেহেতু সম্প্রসারণ হয়েছে পি ওয়ান ভি ওয়ান মাইনাস পি টু ভি টু দিতে পারি কিংবা তোমরা ক্যালকুলেশন করে দেখতে পারো তো আমরা এখানে দিচ্ছি যে ওয়ান থ্রি নাইন জিরো ডিভাইডেড বাই টেন টু দি পাওয়ার সিক্স মাইনাস পি টুর মানটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো ফাইভ ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন ইন্টু সিক্স নাইন ফোর জিরো ডিভাইডেড বাই টেন টু দি পাওয়ার সিক্স ক্যালকুলেশন একটু বড় হচ্ছে কিংবা তোমরা ক্যালকুলেশন করে করেও করতে পারো ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান থ্রি মাইনাস ওয়ান এবং ক্যালকুলেশন করলে আমরা পাই ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ওয়ান কিলো জুল কিলো জুল কী করে হলো কারণ কিলোমিটার রেখেছে আশা করি এই অঙ্কটা তোমরা বুঝতে পেরেছো আমরা ফাইনাল আনসার পেয়ে গেছি 
এবার তাহলে আমরা পরবর্তী অঙ্কে চলে যাব এখন আমরা যে অঙ্কটা করব সেটা হচ্ছে উদাহরণের 21 নম্বর অঙ্ক অঙ্কটা খুব ইম্পর্টেন্ট খুব সিম্পল একটা অঙ্ক কিন্তু এখানে কয়েকটা টার্ম আছে যেগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট পরে তোমাদের অনেক কাজে লাগবে সেটা হচ্ছে প্রথমে তো ছেলে প্রশ্নে বলেছে হঠাৎ সংকুচিত করা হয়েছে এরকম হঠাৎ যদি বলে তাহলে বুঝতে হবে এটা রুদ্ধতা প্রক্রিয়া কেন রুদ্ধতা প্রক্রিয়া তাপ স্থানান্তর বা তাপ অপসারণের জন্য কিন্তু সময়ের প্রয়োজন হয় এখন হঠাৎ করে যদি কোনো থার্মোডাইনামিক্স প্রক্রিয়া হয় সেখানে তাপ স্থানান্তর হওয়ার সময়টা পায় না সেই জন্য হঠাৎ যদি কোনো প্রক্রিয়া ঘটে থার্মোডাইনিক প্রক্রিয়া সেটাকে আমরা রুদ্ধতা প্রক্রিয়া ধরব যেমন ধরো হঠাৎ টায়ারটা ফেটে গেল টায়ার ফেটে গেছে সেখানে কিন্তু খুব দ্রুত হয় সেখানে তাপ স্থানান্তর হতে পারে না সেটা কিন্তু রুদ্ধতা প্রক্রিয়া তো এখানে টেম্পারেচার জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড মানে কিন্তু টু সেভেন্টি এরপর আছে এক লিটার এই ভলিউমটা দেওয়া আছে এক লিটার এটা আমাদের সমস্যা নাই আমাদের মূলত টেম্পারেচার টি টু বের করতে বলেছে আমরা ভলিউম আর টেম্পারেচারের রিলেশন করতে পারি কিভাবে টি ওয়ান ডিভাইডেড রুটুতা প্রক্রিয়া টি ওয়ান ডিভাইড বাই টি টু ইজুকাল টু বি টু ডিভাইডেড বাই ভি ওয়ান গামা মাইনাস ওয়ান তাহলে আমি যদি এখানে মানগুলো বসাই টু আমাকে টি টু বের করতে বলেছে ভি টুর মানটা এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো এই রিলেশন থেকে আমি লিখতে পারি ভি টু ডিভাইডেড বাই ভি ওয়ান ইজুকাল টু অর্থাৎ এখানে যেহেতু এরকম আছে ইজুকাল টু হাফ তাহলে আমি এখানে কি বসাতে পারি হাফ বসাতে পারি গামা মাইনাস ওয়ান মানে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ দেওয়া আছে গামার মানটা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস ওয়ান তাহলে এখান থেকে আমরা ক্যালকুলেশন করে পাই টি টু ইজুকাল টু থ্রি এইট সিক্স পয়েন্ট জিরো এইট ক্যালভিন এবং আমরা কিন্তু আমাদের ফাইনাল আনসারটি পেয়ে গেছি আশা করি এই প্রত্যেকটা অঙ্ক তোমরা বুঝতে পেরেছ যদি এই প্রত্যেকটা অঙ্ক বুঝে থাকো আশা করি বাকি অঙ্কগুলো তোমরা পারবা যদি তারপরে তোমরা কোথাও আটকে যাও কিংবা কোনো কিছু না বুঝো বা আমার এখানে ভুল ত্রুটি কিছু পাও অবশ্যই সেটা কমেন্ট সেকশনে জানাবে আমি চেষ্টা করব খুব দ্রুত সেগুলো আনসার দেওয়ার জন্য আর আজকের ভিডিও এখানেই শেষ পরবর্তী ভিডিওতে খুব দ্রুত দেখা হচ্ছে ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ